，险些就伤到了要害啊！这几天啊，一定要有人悉心的照顾，才不会落下病根。城主，以后切不可以命相搏。多谢大夫，我送您回去。好，小人告退。小伤，无需在意。今天发现你消失的时候，我整个心都停止跳动了。我以为我彻底失去你了。我当时只有一个想法，就是你若出事，我绝对不会独活。你可以不爱我，但不能阻止我继续去爱你今天，如今我和他的误会已经解开，也错过了很长时间。是时候往前看，再给彼此一个机会了。我已经派人把福宝接回来了。你伤好了，我就回去了，干嘛多此一举？你是我夫人，自然要留在我身边。那得看你的表现，否则不会有否则。来，干什么？让你看看我的表现。当初强迫你嫁给我，还欠你一个大婚仪式。如今好不容易重新来过，我想弥补过去的一切从今以后，执子之手，与子偕老。我愿意。
自己挑的兔子吊坠送你一只。曾经，我和一个少年的初次相遇，便足以令人忘怀。有那么一瞬间，我也想过和他烹茶煮酒，抚琴弄剑，共赏满园花色。我们大婚，难道不需要八抬大轿、三书六聘、三叩九拜吗？非请勿入，非礼勿视的道理，您懂不懂啊？这是我的城主府。走，我带你回家，我带你回家。怎么，对我的容貌可还满意？平平无奇。说谎话，可是要受惩罚的哦。自恋，才最佳一等。昨晚并不是月圆之言，为什么会反噬？被七公反噬，本来就不能依常理而言。如今这反噬已经不受控制，一旦反噬到了曲泽穴，天王老子也束手无策了。什么时候会反噬到曲泽穴？短则五日，多则不过十日。什么？大夫，你快想想办法！只能找到解药，否则别无他法呀！韩风。你若是没有把解药给夫人就好了。他的命对于我而言，比什么都重要。可是没有解药
，你时日不多，把罪给我守牢了。此事定不能泄露分毫，尤其不能让他知道。我亏欠他的实在太多了，就算只有几日，我也想把最美好的回忆留给他。生命。